报应。听佛细说，大家好，欢迎订阅听佛。曾有人问了海涛法师一个困扰很久的问题：家里有一个阴魂，已经存在有十几年了，不管是念经回向超度他，或是请师傅带他去寺庙修行，都没有效果。有时候在客厅，有时候在房间门口发出声音。有时候还会敲门，请问如何处理？海涛法师回答说：“这个世间的确有这种事，只是你没有那种业，就不会遇到。你如果有那个业，这个跟你有缘的众生，他现在变成一个鬼神，就会紧紧跟着你，那该怎么办呢？可以按照佛所说的，虔诚地向他忏悔，把修行功德回向给他。”最强的功德，尽量去做，放生、吃素、持戒律，一直帮他回向。有一天，他的福报充足了，就会离开。现在这个冤亲债主，他只是会跟着你，并没有干扰你，只是让你稍微不方便，有一点害怕。假如有出现很多病苦的话，就表示可能已经进入你的身体了。你现在得癌症了，那才是痛苦。不过你要坚定不逃避，坚定持戒，有戒的护法神保护你，又做念佛种种功德回向，他一定能够得到超度。人一旦被东西附体了，是非常痛苦的事情。首先你要从自己的心灵上找问题，可能你有很多的心态是不好的，你的心是他的家，他才会来。心里这种不好的状态没有了，他想来也来不了。如果是依着观音法门依教奉行的人，尚不能以恶眼视之，况复加害。他连用凶恶的眼神看你都不敢，怎么还敢跑到你身上？所以想辟邪，须得正气。要想辟邪，别人修一分功德，你要修十分、百分的功德。很多被附体的人，往往心态都不太好，疑心病非常重，常常怀疑别人在害他。他的行为就变成鬼哭，鬼就会藏在他里面。委托菩萨说：“心无邪念，自能降魔。”所以，其实不是外在的鬼，而是自己长期形成的一种人格，鬼性的人格。要从这上面去改变自己，才能彻底的摆脱。父母晚年念佛是全家人的福报，老年人不念佛真的很可怜。他们到了晚年，天天指望子女来看望自己，但现在这个社会，子女因为太忙碌，很少有空去看父母，于是他们非常失落。我老了，所有人都不管我，而且身体因为多病，也需要儿女们来照顾，无形中给正在事业中打拼和抚育子女操劳中的儿女们带来了不少的麻烦和牵挂。其实，他们若能像藏地老人那样念佛，心里有一种归属感，内心自然不会有这样的波澜。凡是见过的藏族老人，没有一个不念佛的。很多藏地老人不喜欢子女常来看自己，怕打扰自己念佛。比如自己每天要念两万遍佛号，如果子女来了，就不得不陪他们聊天，佛号就不一定念得完。所以，很多老人要求子女没事千万别来，只要定期送点食物就行，甚至送完食物也要赶紧离开。如果我们的父母能学佛念佛，就不会浪费剩下的宝贵时日了。每天在清静的念佛声中度过，心里会非常清凉，临终时也会十分安详，后世的安排也会非常的简单和顺利。给儿女和亲友们带来的麻烦也就越少，这都是晚辈们的福报和后代的宝贵视线。人到越老就越怕孤独，但修行和年龄没有关系，不是越老了就代表境界越高啊。很多老人到了老了看不开，而且欲望很重，这样就很糟糕了。到老了，孩子都在外面了，老年人就会孤独啊。不要以为老年了不孤独啊，人老去气血虚了，阴气重了，更没有安全感了，就越怕孤独啊。所以为什么很多老人都天天要惦记着孩子啊？因为孤独啊
。但是呢，如果他们有学佛了，能去念佛了，去惦记着佛了，那么他们就不会孤独了。人活着，心要有个东西占据着，是什么意思呢？这是脑袋要有个东西在惦记着。比如说老年了，不会动了，但是他思想仍然清楚啊，他惦记着他年轻的事情。所以，人到了老了，没事做，就去晒太阳，然后去想想年轻的事情，一想就去了一天，天天如此呢。所以，这也是老来的可怜。但是如果他们念佛了，那就很好了。人越老，阳气衰退后，阴气就会越重。如果没有学佛，没有念佛，没有诵经，那么他们的阴气会重非常多。首先，年轻时肯定吃过一些众生肉，或者前辈子伤害的众生，都会在他阴气很重时来找他。没有佛菩萨的加持力，没有念佛，那么老去真的是一件可怕的事情。念佛的老人都是福报很大的，老了有时间、有体力、有智慧，懂得去念佛，那是财富都买不到的。念佛拜佛，个人生死个人了。你看，父母的生死，父母了，我们帮不了。他们懂得念佛拜佛，他们就可以有机会了自己的生死。这是做儿女的求也求不得的事情。如果父母不信佛、不拜佛，那么是很糟糕的。我们做功德回向给父母，只能帮助一点点，因为个人修个人。生死路上不能替代的。生活中很多人以为看透了生死，可真正看到医生的病危通知书时，依然手忙脚乱，感觉天崩地裂，非常渴望多活一段时间，哪怕是一个小时、一刻钟也愿意。可是念佛的人不会这样，在面对衰老、死亡等问题上，他们往往有不同于世人的一份从容与自在。学佛的人都知道，念佛号是佛教最普遍的一种修行方式。对于大众来说，念佛号即念南无阿弥陀佛，也是最受欢迎的修行方式之一。因为念佛号除了简单便捷之外，还被历代以来的高僧大德称为最殊胜的法门。因此，念佛号在民间，甚至在各大寺庙中的出家人那里。都是必修的法门之一。那么念佛号有什么好处呢？按照《佛说阿弥陀经》的说法，念佛号能够种植善根福德因缘，所获得的功德不可思议。据佛教经典的记载，念“南无阿弥陀佛”六字红名，乃是阿弥陀佛在因地为法藏比丘时，经历无量亿劫修行成佛的结果。因此，这个佛号的本身就凝聚无量无边福德。众生若是称念，不但可获无量功德，同时也能够断灭无边罪孽。关于念佛号的好处，《阿弥陀经》如此解释道：“若有善男子、善女人闻说阿弥陀佛，持执名号，若一日，若二日，若三日，若七日，一心不乱，其人临命往时。”阿弥陀佛与诸圣众现在其前，世人终时心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。也就是说，念佛号即念南无阿弥陀佛是有非常好处的，至少会有以下几点：一、断灭烦恼，增长智慧。对于普通人而言，世事纷扰，有烦恼是人生常事。更何况，世上之事不如意者十有八九，因此，如果调整不好，身心容易不得安宁。所以，可以通过念佛号，借用佛力，把烦躁的心平静下来，让烦恼云消雾散。久而久之，烦恼就转化为菩提。二，俗话说得好，念佛或持诵佛号，是引人向善的根本，因此也可以消业灭罪。增无量福德。据佛经说，念佛一生，罪灭河沙；念佛一生，福增无量。也就是说，念佛号时，身同时也在念佛
，由此不再造作新的恶业。因为念佛时身、口、意三者，皆不能再造恶业。如此一来，福德自然会增长。《法华经》中甚至有这样的说法，即亦称拿摩佛，皆已成佛道。有的是有一个人五百劫前念了一句佛号，五百余劫之后，终于修成正果。可见念南无阿弥陀佛所种的善根影响有多大。三，念佛是最简单、最方便、最稳重。也就是说，念佛这一法门，无论男女老少，甚至何时何地都可以念，不受任何年龄、时间、地点等条件的限制。就算是躺着、工作、生病等都可以念。不仅如此，念佛还是最殊胜的修行法门，具有百利而无一害的效果。四，念佛能往生西方极乐净土。关于念佛的功德，《无量寿经》如此说：十方世界诸佛名号，及菩萨众多往生者，但记其名，穷劫不尽。十方法界众生往生西方者，亦复穷劫不尽。也就说，念佛功德尽管无量，但是在这些无量的功德之中，救赎往生西方极乐净土最为殊胜。换句话说，我们所谓的学佛修行，最大的目的其实就是往生佛国净土。也唯有往生佛国净土，才可以解脱生死轮回的束缚，才是究竟。而这些其实就是所有学佛之人修行悟目标，也是佛或菩萨度化众生的目标。换句话说，只有达到这个目标，才不被阿弥陀佛大悲之宏愿。而这就是念佛号最大的好处。五，念佛还可能得到佛力加持，即得一切天神和菩萨的守护。印光法师说。一句弥陀三根普贝，统摄三藏十二部经咒之王。印光法师认为，念佛功德无量，但是求生西方才是念佛的究竟功德。也就是说，在诸多的功德之中，唯有往生西方才是究竟，其他的功德都没有往生西方重要。因此，念佛时所有的身心，包括眼、耳。鼻、舌、身、意，都住于一句“南无阿弥陀佛”佛号上。这个时候，六根以及愿力，都被佛或菩萨的愿力摄持。而念佛之人，在这样的情况下，才能不断的清除恶念或恶业。相知，不得不说是一种缘分。但有些人，即使相遇了，如果人生的方向根本不同。那么最后的结局依旧是分道扬镳。当一个人过了六十岁以后，他的人生到达了新的阶段，在退休的晚年时光里，如果说从前他为了人际关系还可以勉强和那些自己内心不喜欢之人虚以委蛇，那么他现在已经过了六十岁，就真的没有再如此这般了，没有必要再委屈自己了。人过六十岁，需选择与自己价值观、人生观相一致的人一起同行。人在晚年虽然渴望热闹，但倘若身边有以下几种人，自己宁愿孤独一点，都没有必要和他们交往。一、刻意钻营的老同事。那些曾经在单位习惯刻意钻营的老同事，他们从来不认为老实肯干是一个人最优秀的品质。反而觉得钻营和投机才是一个人走向人生巅峰最快捷的方式。于是，在曾经的几十年里，他们从来不把踏实肯干的人们放在眼里，在他们的心中，那些踏实肯干的人简直不值得一提。唯有领导和有权势之人才入得了他们的法眼。如今，老同事们都已经退休了，如果自己偶然在街头看到对方，对方反而比之前更加热情。仔细想想就知道，这种人用人朝前，不用人朝后的风格。对于这种人，既然不是同路人，就真的没有必要再彼此联系了。二，多年未曾联系的老同学。作家刘同有一句话非常经典，也同样适用于这里。他说
，那些你人生中曾经出现过的，但是久未联系的人，就不要再联系了，因为人生中相见永远不如怀念。是啊，人们这一生几十年的时光里，会在某一阶段认识特定的一群人，在这个时间节点内，他们彼此为了共同的目标选择在一起，但等到这一阶段一过，彼此的关系立即就分崩离析。从此不再联系，而有些同学就是如此。他们曾经在幼年时彼此相伴，但成年以后彼此各奔东西。从此以后天涯漫漫，他们彼此再未曾见过。在心中，对于他们的回忆，仿佛还是昨日里那个童言无忌的孩子。实际上，经过几十年的市侩历练，曾经的天真无邪，早就换为老谋深算了。倘若有一天，当他们退休以后，有人组织同学会，如果有人心中有惦记的，但是多年未曾相见的某个同学，那劝他真的不要去相见了，因为正如刘同所说的，有些人真的是相见不如怀念。多年以后，彼此之间的身份、地位、资产都各不相同了，彼此不能站在同一起跑线平等对话。这样的情谊也没有意义。换一种说法，如果两个人真的关系好，彼此又怎么会多年未曾联系呢？人到了六十岁，已经到了退休的年纪了，无论同学过得好和不好都不重要了。其实，人们不是想见现在老去的那个人，而仅仅是想见心底的那个人而已。而这一切，自己在大脑中想想就好，因为时间不可能逆转。三，整日唉声叹气的老伙伴。其实人过六十岁才会发现，很多长寿之人不是因为身体健壮，而是内心有股精气神。这个精气神鼓舞着老年人生生不息。一个人过了六十岁，一定要心态好，面对人生的喜怒哀乐都能保持淡定的心态。唯有如此，人们才能在晚年健康长寿，度过漫长的退休生活。倘若一个人身边有这样的老伙伴，他们整日诉说东家得了重症如何如何，西家遭受儿女虐待如何如何，和他们在一起，每天都倾听到各种负能量的故事，让他突然也开始为自己的晚年生活发愁。实际上，无论人们开心或者不开心，命运的齿轮都不会停摆。既然如此，人们不如能开心一天是一天。让那些负能量都抛在脑后。人生在世，不如意事十之七八，怎么可能什么事情都天随人愿呢？但这并不是人们消极生活的根源所在。和这种负能量满满之人来往，人们的内心负能量也逐渐占据整个躯体，变得整日唉声叹气。这对于人们的晚年生活是非常不利的，必须要远离这种人。人到晚年以后。自己要坐镇家中，成为家中不可缺少的奠基石，不要让自己晚年的人生变得潦草不堪。人过六十岁以后，人们要少与上面这几种人交往，多多关注自己的生活和子女。如果有太多的时间，不妨培养一下自己新的爱好，让充实写满自己的人生。有的人老了，生活逍遥自在，但是每天却感觉不到快乐。也许他在体验了短暂的快乐之后，又迅速失去了快乐，莫名其妙就觉得烦躁。比方说，有的老人熬夜打麻将，赢了一点小钱，特别开心，但是第二天却是无精打采的，非常疲惫，很累的时候不得不呼呼大睡，导致黑白颠倒。古希腊哲学家伊壁鸠鲁说过：“没有一种快乐本来就是坏的。”但是，有些快乐的产生者却带来了比快乐大许多倍的烦恼。要记住，真正的自由源自于自律，别让垃圾快乐拖垮了你的人生。很多老人一大早就想好了今天要做点什么，要几点睡觉，或者在前一天就已经有了好的打算。今天来了，老人却总是管不住自己的时间，一直看手机，盯着无聊的视频，或者看垃圾小说，搓麻将。打字牌，不知不觉到了夜里十一二点，疲惫的躺下来，却发现脑海里都是垃圾内容，怎么也睡不着。有的人反复尝试健康的生活方式，
，再三表示吃东西不再任性了。但是到了傍晚，有朋友请吃喝，他一溜烟就出去了。夜里喝醉了，浑身不舒服，借着酒精的作用，还斗胆和爱人吵了一架。本来想要给儿女点个赞，说最近事业取得了进步，开口的时候却成了“看你收入那么少”之类的话，两代人的关系。突然就僵化了。如果一个人在家里有以上这几种情况，说明他无法把握自己的生活了。更可怕的是，他把垃圾快乐带到了社会上，影响了别人的生活，体现了老人无德。在《潇湘晨报》上有一条消息：湘潭市某公园里有一些老人，长期在打铁陀螺，酣畅淋漓的时候，老人们光着膀子，来来往往的人看了很不雅观。也有市民提出，陀螺很重很大，对地板的损害不小，也存在一些安全隐患，制造了很多的噪音。曾经在四川德阳十方广场，一名男孩被抽打陀螺的绳子伤到了头部。在这个事件中非常明显，老人的快乐是建立在别人的痛苦之上。如果老人有德，一定不会要这样的快乐。毕竟社会是大家的，需要正能量，老人要及时止损。给垃圾快乐踩刹车。人非圣贤，谁能无过？一个人只要活着，就有改变自己的机会。如果发现自己进入了垃圾快乐的模式，请尽快停下来。有道是：方向错了，停止不动就是前进。春秋时，孔子的一个学生载禹，学习很不认真，对于学术的研究也是一知半解的。有一天，载禹睡了一个懒觉。阳光慵懒地从窗户里穿过，洒落在床上，很舒服。孔子上课时发现少了一个学生，就跑到宿舍找人。孔子隔着窗户对载禹说：“朽木不可雕也，粪土之墙不可污也。”载禹忽然意识到，如此浑浑噩噩的过日子是不行的，于是他开始努力读书。有一次，孔子派载禹出使楚国，楚昭王送了象牙装饰的马车。并表示一定要带回鲁国作为孔子的座驾。载禹说：“我的老师不会要奢华的马车，他习惯过简朴生活。那些看起来很华丽的东西，在老师的眼里都是邪淫的。”说完，他就拒绝了。当载禹从楚国回来之后，孔子大为赞赏：“夫言贵时，使人信之；舍时，何称乎？”最后，载禹成为了孔门十哲之一。自古以来，知错能改，善莫大焉。对于垃圾快乐，人们第一时间要从思想上去认识，并且建立改过的信心。要懂得一个人的快乐能持续多久，取决于他对人生、社会的认知。当认知到位了，请立马行动，人生就有了新的开始了。聪明的老人会让自己持续快乐。如何彻底摆脱垃圾快乐？不能头痛医头，脚痛医脚，而是要源头活水。先看一个小故事：一只乌鸦在森林里很不受欢迎，因为它的声音很刺耳，外貌也不美丽，羽毛是黑色的。为了改变自己，乌鸦决定搬家。一只白鸽说：“乌鸦先生，如果你不改变声音，不更换羽毛，搬到哪里都一样。”这则故事告诉大家一个定律。乌鸦定律，也就是说，一个人不改变自己，却盲目责怪别人，怨恨社会是不对的。作为老人，不要倚老卖老，要植入很多的快乐元素，让自己持续有持续快乐的能力。其一，分析自己的生活，调整生活习惯，什么能做，什么不能做，自己应该心中有数。观察自己的一天到底做了什么，有哪些地方需要改正。每天花几分钟时间反思自己，比方说放下手机翻一翻书，打开手机不是看视频，而是看文学作品；出门不去和年轻人抢位置，而是礼让年轻人。其二，设置人生目标，做积极向上的老人。退休之后，自己应该学点什么，还能做成什么事儿？有了好的目标，然后坚持去做，就算目标不能实现，也会有成就感。比方说，学习绘画，每天坚持练习
，耗时很多，但是绘画的成绩不大。也不要懊恼，因为在过程中自己变得优雅了。其三，坚持善待别人，体验正能量的快乐，做一个慈悲的人，帮助那些需要帮助的人。久而久之，自己会变得很匆忙，并且忙着快乐。善良在命运里传递，会提升自己的高度。每个人都有两面，一面积极向上，一面抱怨不断。真正需要责备的不是外面的世界，而是自己的抱怨。没有一种快乐可以持续一辈子那么久，但总有一些悲哀能持续一辈子。因此，自律是一辈子的事情。唯有坚持寻找正能量的快乐，才能快乐到老。人死后真的会保佑家人吗？为什么逝去的亲人又会附身在活人身上作怪呢？针对此问题，高僧很深刻地做出了解释。下面就让我们一起来听听看：一、为什么死去的亲人会附身在子孙身上？死去的人不能投胎的太多太多了，不是我们一般认知的。好像人一死就会立即转世成为其他什么人，不是这样的。人死后要投胎为人，这是很难的。很多人投胎成为人，都是排了很久的队伍才能轮到。因为你要找一双和你有这种父母姻缘的父母，他们家族的人都要和你有缘，出生之后遇到人事物也都要和你有缘，这是很难聚合的姻缘。所以，轮回中投胎做人是很难的，要求条件颇多。更何况，从自身福报因果上来讲，很多人也不具备可以转世再为人的资格，或者至少暂时没有。那么，这类人死后就会变成鬼，在地狱受罚，在阴间等待，在世间飘荡。像这种祖先不走，总是出来作祟，子孙的情况很容易理解。就是他不安生，很痛苦，所以运用种种不和谐的方法，逼迫子孙去发现他的要求。他要超度，他要资粮，他要福报。但超度是一个漫长的过程，并非你给他报名一次法会，或者找几个和尚念念经就能超度走的。众生业力各个不同，基础福报决定了他需要多大的功德才能走。而偏偏现在末法时代，众生恶报业障都种得很深，不仅基础很低，遇到的超度和尚也无甚功力和修为。如此两相都差，自然就算是做了所谓的法，也丝毫改变不了他的痛苦。更何况，很多人家根本不信这些，认为人死就一了百了，连装个样子烧些纸钱。找个和尚念念经都省掉了，多的是一场葬礼中一顿嚎啕大哭，之后大家去饭店吃一顿，都是这样去对待亡者。所以世间的幽魂怨气越积越多，所以现在鬼附身的事情也比以前更多，因为没有被超度过的鬼魂太多，这都是众生的恶业，也是因果的巧妙安排。大家常常忽视对祖先的供养，觉得祖先都是鬼，没什么了不起。殊不知，祖先若是不安，后世子孙自然就会不安，因为祖先一定想方设法让你知道他过得不好，让你给他供养。所以，农期特殊时节，若能好好供养祖先，确实也是一件非常有必要的事情，因为祖先会有期待。祖先满意，子孙就容易得到庇佑，至少也减少他们的催讨和不满事件。有些人做梦梦到祖先哭泣、聊天、吃饭、上门、发怒、撕咬，这些都是祖先在讨要供养或者求助。这位佛友后来听了建议，决定去请我们的能量纸钱供养这位常常附身子孙的爷爷。然后他又来留言。今天本来非常不舒服的，后来帮我探测，说老人是需要我烧化纸钱以后，我就跟观世音菩萨发誓了，说马上就请大量的纸钱给爷爷，到货以后马上烧
，让他耐心等两天，不要再让我不舒服了。”然后身体马上轻松了，眼睛也有神了。想来这位佛友也是幸运的，能够得到这些能量金纸的帮助。当然了。自身精进努力是一切辅助力量的前提，这个是根本。大家不要忘。还有位佛友曾来问我们，说自己从去年开始倒霉，是否因为自己交了个女朋友的关系？结果我们一查，是和祖先有关。原来这位佛友想到自己年年拜祖先，就只有去年那一年没有拜祖先。自己也是从去年开始倒霉，于是我们再查，发现原来这位佛友的所有福分都是来自祖先的庇佑，但他居然忽视祖先，故祖先就从去年开始剪断了对他的庇佑之线，不再保佑他，帮助他，所以他就开始倒霉了，因为他本来做的事业就与他八字不合，照理来说就不该这么顺风顺水的。都是来自祖先的庇佑，如今只是因和他本来的状态而已。祖先确实是很重要的，如果资粮不够，念些经文给祖先也是很好的。总之，农历七月不要过分害怕，但也不要忽视。二，过世的人能保佑在世的人吗？人们常常思索着这个问题。对于此事，我们请教了一位佛友，以下是他的故事。我的舅舅五十多岁得了癌症，家是农村的，条件也不好，治疗了一年多，钱花了很多钱，也没好转。我舅妈一直伺候在身边。记得那一年，应该是快过年的时候，天气很冷，我舅妈他们想着住完这两天就回家过年了。就在这两天里，我舅妈在病房里的那个晚上，心脏病突发，在睡觉中离开了这个世界。第二天早上，我表妹发现的时候，人都已经离开了，那真是痛不欲生。但是人死不能复生，就商量着办我舅妈的后事。我就当时也办理了出院。到家后，亲戚们都开始忙着办我舅妈的后事，我就那时也特别特别的伤心。每个人看到他就想哭。办完我舅妈的后事，大概两天吧，我舅舅也离开了这个世界。当时对我的表妹们，真是天都塌下来了，伤心欲绝，亲朋好友都是特别难过。大概是我舅舅舅妈去世大概有半年之后吧。我那时每天晚上带大宝小宝一起睡。有天晚上，我做了个梦，梦到我舅舅舅妈，梦中他们一直在拉我的胳膊，说：“赶紧起来吧，看看孩子，孩子不舒服。”说着话，还在拉我的胳膊，我当时就一下醒了，然后坐起来开灯。开灯之后，我就看到大宝脸发红，一直哼。我用手一摸，把我吓一跳，特别烫。我用温度计量一下，四十度，我就赶紧给孩子叫起来，喂了药，喝了些水，然后就又躺下了。我躺下之后，心里真是久久不能平静，特别感慨。想着舅舅舅妈，真是在提醒我，孩子生病了，这不就是在保佑我们？三，大量烧纸钱真的能够利益祖先吗？很多人不知道，以为纸钱印刷出来就是阴间的货币，于是也因为如此，有些唯物主义者对此不屑一顾，觉得这就是自我欺骗，图个心安。说的也没错，随便印刷出来纸钱。只能算是一种商品，安慰阳间人，对阴间鬼众来说却是没有用的。这样的纸钱，你烧是一堆纸，阴间的众生收到的也还是一堆纸。但是真正有加持力的纸，就能够变化为真正可以在灵界流通的钱币，甚至能量级别高的，还可以做到吸增怀珠等种种功能。世人不知，这样的纸。其实是神仙成就者们对于众生的一种方便救度，一是救度阴间众生，二是给阳世众生一种方便，让众生明白灵界实有。其实烧纸钱的方法源于道法，道教和佛教比较不同的一点
，在这种基础层面，它会更加结合不同境界众生的基础需求，也因此有时候它解决问题的速度看上去会快一些。早前，道家祖师爷传下的纸钱、纸人、阴间用品是有一套制作标准的，而且都有祖师爷留下来的印章。所有印刷好的纸钱都要盖印，没有印章。能量的赐予加持就是废纸一张，有了印章，纸钱就活了，能量就有了，扎的纸人也就变成了真的一个人。但现在这种纸钱买卖越来越商业化，很多商家根本不是按照正规方法，纯粹就是仿造外形，甚至自己创出一个新品，但这种新品根本没有得到祖师爷的认可。当然，可能这些商家。根本自身也不修行，半路出家，不存在祖师爷一说。于是纸钱烧过去，祖先拿到的是一堆废纸。这就是商家唯利是图的嘴脸，只顾赚钱，根本不管别人这个纸钱烧下去有没有用。与其买一堆无效的印刷品，乱烧一通，鼓励那些不负责的商家，还不如关起门来念经。多回向一些给祖先，特别是一些资粮福报暂不具足的佛友，请不到能量纸巾没关系。在这农七时节，很努力的念经持咒是非常重要的。资粮福报不够，就要比常人更加努力修行，把自身福报修出来，万不可再懈怠了。当然，除了能量纸钱以外，还有一种纸钱，我们觉得也是有效的。就是外面买的那种锡箔纸，大家买回去自己折元宝。我们有时候会在清明节看到一些阿婆阿姨三五成群的聚在一起折元宝，这种元宝是有效的，因为他们在折的时候放入了真诚的心意，且又有血脉因缘关系，就可以转化成一种无形世界可用的货币。当然能配合经文咒语功德回向，如此甚好。你常常供养祖先，祖先得到富足，一定会反过来利益子孙的。提起去世的人，会有人想问：如何才能知道去世亲人的近况？如何判断亡亲的灵魂是否投胎了呢？其实，只要在上坟烧纸钱的时候出现一种状况，就能说明亡亲已经投胎了。判断王亲投胎的方式，早年间有位姓聂的男子，一次独自前往深山上坟，返回途中，天色昏暗下来，冷风嗖嗖，他害怕路上遇到老虎，再加上早已精疲力尽，远远的望见一座破庙，惊喜的奔跑入内。彼时天已经黑了，刚坐下喘了口气，就听到墙角有声音说。这里不是人应该待的地方，赶紧走吧。聂某以为是僧人，问他为什么坐在暗处。有道声音回答说：“佛家人不说谎，我是个鬼魂，在这里等着人来代替。”聂某听完后感到一阵毛骨悚然。过了一会，他努力平静下心绪，才说：“与其死于老虎的口中，还不如死在您手里。我就与大师共宿了。”鬼说：“不走也行，阴阳异路，你的阳气不能浸染阴气，我的阴气也难以承受阳气，彼此都不安生。我们各自待在墙角，不要相互靠近就行。”聂某听完，寻那个角落坐下，他远远地问鬼替代之事。鬼说：“上天有好生之德，不想让人自觉。如果是忠臣，为了气节。”列父为了贞洁，虽死与寿终正寝没有两样，不用找人替死。因为形势所迫，走投无路而亡的，会可怜他们，情非得已，也可以轮回转世。但是要考核其生平经历，来根据善恶报应，也不用替代。如果本来有一线生机，却因为怨气愤恨难以容忍。或者连累他人放纵怨气，就会违背天地万物之心，因此就需要找人代替来惩罚他们。有的被幽禁囚困百年之久，就像我这样。
。聂某不解地问：“不是找到代替之人就可以轮回脱生吗？”鬼叹了口气说：“我不忍心，凡是朝梁的，大多都是为了结义死的，魂魄从头顶快速出去，死得很快。因为愤怒极度死的，魂魄在心中不上升，死得缓慢。”魂魄需要几个时辰才能脱离身体而去。经受过这样的痛苦后，我看到想要朝梁的人就去阻止，还怎能忍心引诱他们？听完了鬼的话，聂某感慨道：“大师心存善念，一定会升天的。”鬼叹口气说：“不敢有其他的奢望，唯一的念头就是念佛，忏悔自己的过往。”过了一会，天快要亮了。聂某再问，就没有应答了，也看不见任何人。后来，聂某只要去上坟，一定会另外带些食物。之前去祭奠鬼，总有旋风绕着左右转。一年后，旋风没有了，应该是因为他的善意已经解脱，转世投胎去了。而现在，在民间也还流传着烧纸的习俗，大部分都是了却心事。或者烧给自己的亲人，钱是万能的，无论是去世的亲人、孤魂野鬼，都对钱钟情。所以这个烧纸有各种各样的说法，有些人会连续几天梦见去世的亲人，说没有钱花，然而烧点钱就果真不做这种梦了。烧纸大多都选择在黄昏后的夜晚，因为白天阳气太重，所以最好还是晚上烧。在坟前烧纸例外，烧完纸后离开，千万不要回头看。如果是杀气重的人回了头，会伤到领钱的死者。生辰八字轻的人回头的话，会看见不该看的东西，容易留下阴影。烧纸时记得带上一根树枝，可以在烧纸的过程中拨弄着纸，这样可以将纸完全烧透。不烧透的纸就是不完整的钱。会花不出去。烧纸时选择在十字路好一点，因为十字路通向东南西北，在这四通八达的情况下，领钱的死者容易找到地方，并且是必经之路。很多人烧纸时画个圈，因为在圈里烧完纸后，念叨着某某死者收，这个钱只属于死者，谁也拿不走。每到中元节。无论城市或乡下的路口，都有人给孤魂野鬼烧纸。那一天夜晚，在乡下很少有人出去走动，经过烧纸堆时都绕着走，并且绝不回头看。走路时看见地上有烧完的纸堆时，千万不要去踩，可以绕着走，或者跨过去也行，最起码是一种尊重。因为不干净的东西，想捉弄你太容易了。有的人烧纸时，会首先在圈外点上几张纸，这样一来是敬给那些路过的孤魂野鬼，因为孤魂野鬼很少收到钱，会嫉妒。至今，无论敬神敬鬼，都少不了烧纸这个过程。很多时候，烧纸确实能解决一些稀奇古怪的事情，并且每一个烧纸的人都有烧纸的原因。这是一个能让人心安理得的做法。进行祭祖的时候，总是会进行一些习俗活动，其中最不可缺的就是烧纸钱。很多人看到这里不禁会产生疑惑：烧纸钱到底有什么用？烧纸对于逝者来说真的管用吗？世间万物，只要是具有真正意义上的生命，都会死亡。而人类进化到如今。已经是世界上的高等动物，所以感情和思想意识相对来说更加复杂深刻。最重要的就是体现于对待死亡这件事情。别的生物死亡之后，都是任其风干，或者随着随着自然的方式，直接被其他的动物吃掉、分解。但是在人类的世界中，会有人守灵。而在守灵的过程中，会加上一些仪式，比如烧香、点蜡，以及烧纸，这些都是从古代一直延续过来的习俗。但是很多人也会产生质疑，那就是这些丧葬文化真的有用吗？比如烧纸钱行为
到底具有什么样的作用？对已经失去意识的人管用吗？其实我们都知道，从科学的角度来讲，一个人一旦全身的细胞停止运行，就成为了生物意义上的死亡事实，他们的所有意识都已经消失了。在这个世界上，只有一具还没有掩埋于土的躯体，所以他们死去之后，我们活着的人进行的烧纸钱行为，对于他们来说并不管用，他们也不可能在所谓的天界或者地狱收到钱财。既然他们不能收到，为何还有许多人这么做呢？其实有多方面的原因。一，第一个就是寄托生者的思念。中国自古以来就是讲究家族文化，讲究祖宗和根系文化，还诞生了许多漂泊在外的思乡游子写的脍炙人口的诗歌等各种文学作品。所以，这种故乡与落叶归根的文化一直就存在。为何要强调这种归根文化呢？因为他们死去的时候总是想着归根，在故土会有亲人故旧。死去之后，会有许多人念着自己，活着的人也会给自己烧纸。二，另一方面，几千年来，在儒家文化的影响下，十分重视孝道。我们总是希望自己的先祖，即便是在离开这个世界之后，也依旧在念着我们。所以，总是希望他们，即便是在死去，到了另一个世界，也能一如从前。比如秦始皇陵的长明灯，希望自己死后能如活着那样看到前路的世界。而烧纸钱行为也是我们的一种理想寄托，那就是我们希望那些已经死去的人能在另一个世界收到我们的纸钱，从而能够过得更好。这样，我们这边活着的人也能够得到心灵上的慰藉。在古代人的概念里。去世的亲人在另一个世界也要生活，钱财是必须的东西。想来想去，给予死人钱财的方式就诞生了，那就是烧纸钱。而一直烧真正的银票这种方式，终究不是最好的办法。毕竟市场上的银票就那些，所以发展到后来就成了烧纸钱。通过盘点，我们发现。从古延续至今的烧纸钱行为，其实并没有所谓的能够给死去的人带来真正的收到钱的效果。这只是我们活着的人寄托思念的一种方式。同样的，这还与古代为应对盗墓而思考出来的办法有关，既能寄托思念，又解决了亡灵安息问题。但是无论如何。烧纸钱行为都是我们从古至今发展到现在的一种习俗方式，相对来说并没有什么害处，还应了儒家“尽人事、敬鬼神”的思想，把尊重祖先与孝道文化融于其中。凡人无法摆脱轮回之苦，无法摆脱生老病死之苦，爱恨离别痛，其实阴间和阳间一样有自己的秩序，有着和阳间一样的管理制度。有着自己的节假日，阴间的鬼魂也不都是穿着古装的，多以在阳间的咽气时穿的衣服为主。但阴间的鬼差们还都是有自己的制服着装的。阴间有自己的话语，一般咱们普通的活人是听不懂的。好比一个成语“鬼话连篇”，人有人语，鬼自然有鬼话。而我今天要分享的故事，是我一个很久没联络的朋友自己亲身的故事。他竟然到阴间进行了一次短游。这个故事的主角名叫罗明，他是个原住民，也就是人们常说的南岛民族。有一年高二暑假的时候，罗明照常跟其他的不良分子在桃园无照飙车的时候，他的机车突然失控打滑，撞上了停在路旁的银色车子。机车的车头零件部分碎裂，而罗明则是滚到车子底下，然后他被拖出来送去医院。但很幸运，他还活着，只是受了一些不小的，但也不是很严重的伤。外加在医院昏迷了好几天，在他昏迷的时候，他说他的身体自己浮了起来，那种感觉像是游泳一样，莫名的感到舒服。但是他浮在空中的时候，看到了他的妈妈在旁边照顾他。他妈妈面无表情
一副要哭不哭又带点无奈的表情。他想去摸他妈妈，但是碰不到。突然间，他感受到了身旁有人的感觉。他转头去看，看了一黑一白的人，黑的矮，白的高，还吐着长长的红色舌头，手里拿着古代的枷锁跟铁链。铁链的后面是一群被捆住手脚的鬼，他们排成一列。那些鬼个个身体都残破不堪，要不然都是一副乞丐的样子，都保持着死亡的状态。看到这里，想必很多人都明白了那是什么。没错，就是地府的七爷八爷。罗明还没有说话，手就被七爷八爷给脖子被带上枷锁，手腕被捆上铁链。拖到队伍的最后给绑起来，接着七爷八爷面无表情地带着队伍继续前进，任凭罗明怎么大声喊叫都没有用。随着队伍的前进，罗明他眼前一黑，就来到了一个神秘空间，四周都是黑色的，他不知道怎么形容那种感觉。过没多久，四周的黑色空间消失了，他来到一个暗红色的道路，抬头一看，映入眼帘的。是由奇怪的黑色，夹杂暗红色所组成的天空，而眼前的是一条非常宽敞的红色道路，像是古代中国皇宫的巨大步道一样。整条的道路是用红砖头建造的，道路外面的风景则是类似沙漠一样的平原，就连沙子都是暗红色的，就像是满地鲜血一样。而四周的步道上都有跟他们一样的队伍。接着，罗明的思绪就被一阵铁链的拉扯感给带了回来。当他回过神来的时候，看到脖子的枷锁跟手腕的铁链都不见了。接着，趁着前方其他队伍在整队的时候，偷偷从其他的地方溜走了。后来他和我说，原来那就是黄泉路。罗明跟我说，路上有好多队伍，他们都是押解到这里的鬼魂。到了一个路口之后。很多鬼魂的手铐枷锁都不见了，至于是怎么不见的，罗明也不清楚。然后他们的队伍开始陆续进入一个关口，这个关口就是鬼门关。关口外的报道人群数量非常多，现场的状况很拥挤。关口有守卫在维持秩序跟检查，而周边守卫就是鬼差。罗明想要趁人群很多的机会伺机逃走，回到阳间去。回到自己的身体去跟家人团圆，但是他却发现自己跑不出去，因为拥挤的报道人群像是流水一样，把他往关口的方向推挤。而关口的守卫看到人潮汹涌，也是在努力地控制好报道人数，但是因为这些守卫人数太少了，根本就控制不住人群，加上还要盘查这些鬼，所以鬼差根本没注意到罗明。而他就这么被人群挤进去了关口里面，他出不去了。加上他也怕那些鬼差，所以他就脚底抹油逃走了。罗明说，他走了很久，感觉差不多走了好几个小时一样。到达了一个地方，是一座城市，一座非常巨大的城市。整个城市被巨大高耸的城墙给包围起来，而城市外面则是一个个排列整齐的村庄。罗明到处躲藏鬼差，等偷偷摸摸的到达城市内部后，他肚子饿了，看到路上的摊贩贩卖的食物，他想吃，但是他没有钱。这个货币就是冥界的货币冥纸，于是他只好去找工作来做。罗明跟我说，他找的工作是工地工人，每天挖沙子、搬砖头的临时工，每天工作完毕后都可以拿到六百万的冥币。罗明说。在他昏迷的期间，每天都是在冥界过生活。他感觉人间跟冥界的时间不一样，在人间的一天，在冥界像是过了很久。每天的生活都是工地打工，下班领钱，然后坐上冥界的公交车，花十几万冥币，回到城市郊外的城镇小旅馆，然后再花七十万吃一顿饭，然后花上两百万租房间睡觉，隔天起床上班。然后又是同样的行程。罗明他说，冥界跟人间一样，只是冥界永远都是黑夜，没有白天，然后到处都是阴森森的，还有点破旧，完全都没有活人的气息。
，有种回到二十几年前的感觉一样。然后在冥界，什么东西都要花钱，有的鬼很有钱，有的鬼很穷。至于这些钱是怎么来的，罗明跟我说，一般都是由鬼魂还活着的亲人烧给他们的，纸钱跟元宝都有。当然，你也可以烧其他的东西，反正鬼魂都会收到。每个鬼在冥界都有类似银行户头之类的东西，等在世的亲人烧给他们的时候，这些东西会自动进入到他们的户头里面，他们需要的时候就可以去领。如果没有人可以烧纸钱，或者是不够的话，可以在冥界找工作。如果不找工作也没关系，那就靠乞讨过活，跟孤魂野鬼一样的生活。这些知识是罗明在冥界生活的时候学到的。他在工作的时候，常常被其他的鬼误以为是刚来不久的鬼，所以很热心教导他在冥界的生活，问他是怎么来的，带他去玩。他看到冥界是一个很大、没有边界的地方，在冥界有很多城市跟地方，可以自由进出，甚至还可以看到其他国家跟地区的冥界等等。主要是你的宗教是什么来决定的，有时候聊开了。罗明还会花冥币请他的鬼工友一起喝酒。除此之外，冥界除了鬼差、跟阎罗王和地藏王菩萨以及普通的鬼以外，还有很多妖魔鬼怪，比如说鬼王之类的存在。罗明跟我说，他在冥界的生活每天都是工作、睡觉、吃饭，跟其他的鬼玩乐、喝酒，躲避鬼差的搜查中度过的。他是世界上没有不透风的墙。过了一段时间，罗明他还是被鬼差发现了。罗明说，他是在工作的时候碰到鬼差巡查，鬼差一眼就看到他，就知道他是个活人，于是派人把他包围起来，从怀中拿出生死簿看了看之后，对他说：“你的时候还没有到，给我马上回到阳间。”接着，鬼差就把他提起来，朝上方用力一丢。等罗明醒来之后。已经是在林口长庚医院里面，因为他是桃园出车祸的，距离最近的医院就是林口长庚医院。但是即使有这样的亲身经历，罗明依然没有彻底改变自己，还是选择成为社会的败类。然后在这件事情过了几年后，罗明他就又犯罪了，之后被法院判了十六年。这个故事到这里就结束了。听到这里，我们不难发现。阴间是真实存在的，人死了之后，到了冥界报道之后，会看你是好人还是坏人来决定你是上天堂还是下地狱，会受什么刑罚。冥界就是这两者之间的中转站，好人上天堂，坏人下地狱。不好不坏或者是受刑完毕的人，则是留在冥界当中生活，而他们生活的好不好呢，就靠大家烧的纸钱多不多了。《长阿含经》中，佛陀曾说过：“一切人民所居宅舍，皆有鬼神，无有空者。”而在《地藏本愿经》中，佛陀在人力天宫说法之时，许多鬼王，包括阎罗王都在场。主命鬼王甚至还被佛陀当场受记，将来为无相如来。而人死之后，一定会成为鬼吗？这也不一定。有一些确实变成鬼，但也有人升天成神。有人超脱成圣，有人继续投人胎，有人做畜生，有人连鬼都做不了，只能去地狱道受严酷刑罚，生不如死。一切都由个人的业报决定，既不是天，也不是神，甚至佛菩萨也管不了。这个世界最公平的地方是，只要你为善，就必有福气回报你；只要你为恶，就必有灾祸来敲门。既然这是一条真理，为什么还有人要为恶？可能是因为他们虽然不属于人类，却不知道这条真理；更可能是因为他们存在侥幸心理，希望这条真理不灵验。但很遗憾，这条真理从未失灵过。古训云：“积善于庆，积恶于殃；做善降祥，做不善降殃。”古人深信“成负因果”。对于天地神明都是心存敬畏，认为行善去恶是本分内之事。然而，有的人不善于观察，却说那个人行善，却没见到好的际遇。
，那个人作恶，却也没见其得祸，因此心生异议，怀疑善恶报应。这是因为他们不知道报应有早有迟。比喻迟与行，是说报应是必然的。一般来说，早报较轻，迟报从重，一切都在天理的安排之中。人如果能明了因果事理，把“报应”二字反复思考，择善而从，自然就会避免恶报，得到善报。以下为古籍中记载的几个故事：一、天理良心，许克昌致富，严福子孙。明代善书《绘图宣讲集要》中，天理良心写道：“普汝许克昌无钱过年。”将祖上所遗“天地良心”四字牌匾当了四千。回到家中，其妻问钱从何来，徐克昌以实相告。其妻曰：“何谓天地良心？竟如此值钱，你能为我解释吗？”徐克昌一一解说，他的妻子就说：“不可以当。”徐克昌便将牌匾取回。铺主知其原因后，认为徐克昌是忠厚人，遂请他帮忙管理店铺。徐克昌为人厚道，店铺自此生意兴隆。一日忽做一梦，梦见一张纸上写道：“世间的凡人都忘记了天地良心，但是你们家没忘。上天很欣喜，决定要赐福于你。”徐克昌后来又独自开店经营，遂成巨富。其后二子读书，长子考中状元，次子考中翰林。这个故事说明人们保持天地良心的重要性。二，持续作恶，李登终尝恶果。据《太上感应篇》例证记载，明代的李登十八岁时就考中了戒元，后来五十岁了还不及第，就拜见叶敬法师询问原因。叶敬法师祈祷文昌帝君指示，帝君命令官吏拿吉布出事说。李登出生之时，玉帝赐玉印，让他十八岁中戒元，十九岁做状元，五十二岁时出任右丞相。而他中戒元后，私下调戏林家女儿，事情虽未得手，他反而将林女之父告下狱。因为这个原因，功名推迟十年，并降二甲。后来又因侵占他哥哥的乌鸡打官司，因此功名又推迟十年。降三甲，后来又在长安旅店中欺负一位良家妇女，又推迟十年，而今又为恶多端，不知悔改，官禄全被削去，死期将至。叶敬法师将上述情况告诉李登，李登听了，羞愧悔恨至极，不久便死了。李登可谓是个反复为自己制造枷锁的人，假使他早生悔恨心，后面不再作恶。修得赎罪，那么还可以弥补，福寿也不至于被消尽消光，实在是执迷不悟，和深深辜负天地的恩泽呀。三，好道扬善，朱百卢名福审案。明末清初，著名理学家、教育家朱百卢一生好道扬善，力品端方，生平不欺一人，不骗人。黎明及其这篇家训就是他做的，人们都很亲近他的人品。一次，朱百卢朦胧睡去，见有很多人来迎接他，来到了一个大的衙门，回顾自身，官履袍服，坐在沈堂之上。这时，看到原来认识的一位乡人，知他原来曾敬奉神明，礼诵过经文，然而后来弃善从恶，造业很多。又无善事可补，按明律注定转世投入狗胎，变为畜类。朱百卢见了，心中不忍，便问道：“你以前读的经书都还记得吗？”要他记得，便是本心不坏，或可挽回。那人答道：“都不记得了。”又手写一道字与他看，道：“你还认得这个字吗？”答道：“不认得。”又道：“你持诵的经典，难道也忘记了？”答道：“不知，只得叫左右把张狗皮披在他身上。只见那人向地一滚，已变成了狗形，摇头摆尾而去。醒来，心下凄然。一到天明，即叫人去某家去打听。”
回说，其人已于半夜疾病而死，未知唏嘘不已。朱百卢本不欲说这事，之所以说，是想要给周围人提个醒。以免堕入轮回。畜生道。又一天早晨，朱百卢连说某人可怜，也是原来认识的人。他的学生问道：“某人现在某处做官？”闻他地方上遭遇旱年，赚了若干大元宝，正是得意时候。你为何说他可怜呢？朱百卢道：“正为这件事上，不久就有灭门之灾了。”学生问道：“为什么会这样呢？”朱百卢道：“你想，百姓遭了凶旱，流离困苦，朝廷另发米赈济，那地方官实心奉行，一家数口，多领一斗二斗的米，就多延了三五日的命，便可不致饿死了。今乃昧心昧己，只顾一身，该给两口米，克落了一口；该给一担力的，克扣他五斗。设厂施粥，逼迫大户捐米捐银。”周中或入冷水石灰，又限定一人一碗，还有到迟了吃不着的，白白的赶来忍饿，到弄得死者无数。官府莫不关心，只愿死者多，死者少，便可多落几担米，多赚几万银子。这罪孽哪能不重？昨孟成道一宗案卷，明官叫我判定画押，上奏天曹，我细阅卷宗。乃是侵盗镇米的官吏罪案，罪之轻重，轻者暴死，重者灭门，贬入地狱中，转世为牛马，为犬使。金某之罪，正犯极重一条，亲友帮办的，罪罚也不可减免，不久就要遭报应了。所以我深深叹息呀、啊。地府有副对联，上联云：“阳间三世，伤天害理皆由你。”下联云。阴曹地府，古往今来，放过谁？横批是：你可来了。冥界的报应是人自己做的，命数好的人遵循天理，命数不好的人，尤其不可再伤天理也。你们日后倘得出仕做官，总要爱民之心，切勿假公济私，恐怕某人的一家，就有凶险的灾祸到了。果然，隔了月余，传信来。说某人和家染了风寒，父子四五口不上数日，相继而亡。学生开始感叹朱百卢的话果然一毫不差，可见我们平常三业的行为，起心动念、言语、行为，点点滴滴都落入因果。我们以为没人知道，哪晓得无形中已经被神灵监控，犹如探头录像记录在案，无法抵赖，真可谓。阴间生死簿，善恶全记录。居心之邪正，莫说无人知，鬼神皆清楚。太上曰：“祸福无门，为人自照，善恶之报，如影随形。”所以道教常说：业力不可思议，成负不可思议，心力不可思议，法界不可思议。头上三尺有神明，天网恢恢，疏而不漏。劝君诸善奉行。诸恶莫作，千万不可掩耳盗铃，自欺欺人。天道成负，分明定不差。古今种豆岂生麻？善恶有报是真理，而当今却逆天叛道，破坏传统信仰、道德和人们的正信，更不尊重生命，鼓吹无神、无道、无前生、无后世，制造了无数人间悲剧，把人们拖向一条不归路。为天理所不容，回归天理、道德、良知、个人和社会，才会有光明美好的未来。这才是明智者的选择。战战青天不可欺，未曾举意已先知。善恶到头终有报，只争来早与来迟。善恶之报如影随形，天网恢恢，疏而不漏。因果报应自古至今，无有一人能够不受果报。就算是佛陀在圆满佛果之后，依然需要受到恶因的果报。感谢您的观看，愿道德、慈善、福喜及您一生。